e vërteta shqiptare, që më tha Mili Botka? Një fati madhë nga rjetet sociale dhe shky, da shamiret e të vërtetet shqiptare, po e kanë mundësin që të shkruajnë atë që kishtë që në shkruar për ne, por që falë konjukturave politike anti-shqiptare nuk kanë gudzuar të shpalosen. Për ledzuesin e zakon shumë si jemi ne, mjafton një postim, studimi mikut Mili Butka që ne të hapim sytë dhe të nëzëm diçka më shumë për vetë vetën. Një vetë vetën është slogani im që të mos të bëjnë të tjeret për ty. Me mikun Mili Butka e zhvilluan një biset të vërtet, por në mënyrë virtuale për tri që është tje që janë mirë të studiuara. Por, nëse kemi kunder argument, mundemi edhe të plëtsojmë, të përmirsojmë apo thjesht, por me themel edhe të kunderstojmë. Unë e Mili jemi të hapur. Sa shumë rast si të gjuhet Shqipe me gjuhet tjera? Në mitologjin Skandinave, Ask dhe Embla, nga gjua e vjetër Skandinave, Ask Ross Embla, ma shkull dhe femër përkatsisht, ishin dy njerëzit e parë, të kryuar nga zotat. Dyshja janë vërtetuar në të dy poemat Edda, hartuar në shekullin e trem bëdhjet nga burimet të hershme tradicionale, dhe proza Edda, e shkruar në shekullin e trem bëdhjet nga snori Sturluson, nga të dy burimet. Dy përëndi janë paka shumë të gjendura të njohura zyrtarisht, njëri prej të cilve vëshë Odini dhe tjetri Lizdur. Problemi qëndron sepse në figurën mitologike Skandinave për të cilën po flasim dy emrat e përëndeshave pikturuar aty pran Zeusit e mërtuar, Gek os Embla, endë gjendën të pa për këthyra zyrtarisht. Një numër i madhë teorisht janë propozuar për të shpjeguar dy figurat, duke ju referuar shumë gjuve të vjetra midis tyre edhe gjuës greke dhe gjuës së vjetër skandinave nga e cila fjal për fjal do të thot pëmën e hirit, por etimologia e mërtimit, e embla është dhe pasigur dhe dy mundësit. E kuptimit të embla, pëm, elm, apo e hirit janë problematike, pra të pa pranueshme. Êshtë pikërisht fjala e gjuhës sonë Shqipe, thamë një embëll, e cila jo nuk ka nevoj për shpjegimet e shumëta, madja ajo është e shkruar fix, ashtu si që ne ende e shkruajmë dhe e shqiptojmë atë, kjo përëndi e emërtuar e embla. I përket përëndeshës afërdit, përëndeshës e bukuris asaj së ëmblës dashuris, afërdita planet njëtë si një nga planetet më të afërta pranë djelit zeus. Të kjo figurë e cila si që ledzuam dhe më lartë i përket mitologjisë skandinave, vini re në qëndër të saj shkruet pastër Skaba, e që i përket pikërisht figurës Zeus, i cili sigurisht ndodhet po në qëndër në mes të dy hynive të tjerë. Më të njëtën paracitje në të gjitha shfaqet e ti, i madhë, i fordë, me mjekër e shumë flokë, njëri prej përëndive është Odini, në këmbët e Zeusit ndodhen dy përëndesha hyni, Haner dhe tjetra, Gek os Embla. Pra ati unë Zeus edhe këtë herë paracitet me emrin e simbolit të ti, zogut besnik quajtur, skaba shkaba, por jo vetëm kaqë, dy hyneshat apo përëndin dodur aty pran hamshorit Zeus quen, haner hëna dhe tjetra hakoma dhe më shqip. Geg ose embla, kek ose embla, ku qëndron gabimi apo pa dashje, manipulimi. Po vini re, në figur ndodhen, pes, pes persona e ndërko emra të shënuar aty ndodhen, gjash, gjash, sepse, gek os embla është i njëti emër që do të thot, kek e embla, si keku i embël, ashtu si edhe, karamelet të cilat në shqip thëriten edhe keke. Përfundimisht në figur kemi, Odin, Lizdur, Haner, Skaba Zeus dhe gek os embla, afërdit përëndesh e bukuris, e embla, hynesha e dashuris. Vini re me kujdes, në figur ndodhen 5 persona e ndërko emra të shënuar aty ndodhen 6, sepse, gek os embla është i njëti emër që do të thot, keke embla, si keku i embël, ashtu si edhe karamelet keke, eti. Pra, në figurën e mësi për me kemi, Odin, Lizdur, Haner, Skaba Zeus dhe gek os embla, afërdit për ndesh e bukuris, e embla, hynesha e dashuris. A është plisi fjale e pastër Shqipe? Dijet e njët nga të gjithë se kjo loje kësule prodhohet krejtësisht duke përpunuar leshin e bardhë të deles. Pra është e kuptueshme se vetë emri plisë do të thodhë, prej leshi dhe në gjuhën e vjetër Shqipe e cila endë ruhet në përmjet dialektit të bukur geg ashtu si edhe sot në të folmen korqare ku fjala prej shqiptohet baraz për jam për korqe bre, endërkoll në gegërisht, për pi, pi shkodre jena, zanoria, e të këfjala për bi e ashtu si në shumë e shkrimet të vjetra ku zanoret mungojnë përgjithsisht, pas kësaj kemi, për lesi plisi, ku gërma, e ledzohet i, ashtu si të këfjala shqipe. Erdi irthen në greqisht, apo emri i qytetit të lejshës gjendur i shkruar në shumë harta të vjetra me emrin, 
Lisi e plot shembuj të tjerë ku zanore të zvendësoj njëra tjetre në rotacion të plot, pa shumë regula të forta, ashtu si në Shqip, Mola, Mila, në Greqisht. Leti hedhim një sy fjallorit Shqip mbi këtë fjall, plis. Plis i i më seher. Një loj kohë që bëhet me lesh delesh të shkelur në disa her, duke e lagur me ujtë të vakët e duke e fërkuar me sapun dhe risa të thahet e të forcohet, një cohet til që përdoret si plafë. Shtroj plisin. Bënd e plisa. Flinte, shtrihej në plis. Plisi përdojt, bëhet me lesh delesh të shkelur në gjeshur, pal-pal në disa her, duke e lagur me ujtë të vakët e duke e fërkuar me sapun dhe risa të thahet e të forcohet. Plis, ashtu si copat e dheut nga lërimi i tokës tharë me këmë quen. Plisa në ndërko ju kujtoj tullat prej balte në djel tharë e që quen pli tharë. Plis i më sërë. Një cop e madhe dheu që ngrer plugu kur qanë tokën, cop e til dheu me barë, e prerë me bel a me ndo një mjetë tjetër. Plisat e aras Plis mi barë Thyën, shtyp, dërmoj, plisat I veshën anët e rrugës me plisa Emërtimin plis ruan brenda vetës dhe kuptimin e palës, palosjes ashtu si që paloset leshi apo dhe unga plugu në zirë, në në kuptojme se kemi të bëjmë me materiale lidhë të lidhëra në përmjet lagështires, uid të njëshura e të thata të thara. Pra kemi, lidhë dhe plidhë, plidhë, plidhëar. Në gjuën e bukur të Shqipes, zogut Bir Besniki, Hatit Zeus, shembujt janë të panu murta, mi disë tyre kemi edhe fjallën. Les, lesa e kasolës, e oborit, e vathës, e gardit. E mbyllin shtegun me les. I rethojnë pemët me lesa lidhër ngusht me kuptimin e plisit thurur lidhër ashtu si plafi, qilimi peleshi, apo pelus etje. Plisi simboli vezës kozmike, pa dyshim që fletë Shqip, në gjuhën e Shqipes, atit Zeus. Si flasin Shqip pas qyrat e truske. Pek kjo pasyre e truske duket qartë Herkuli është duke pyrë gjitë e gzana, si një dhurat dhe pavdeksis, pasi u shyrja me gjitë është kryrë nga zana në prezencën e një hyni dhe kjo është pa dyshim një sëqarim i kuptimit në portret. Vini re se në shkrimin ndodhur të kjo pasyre, fjallet ndahen mi disë tyre pastër me anën e dy pikave, pra kjo jebë mundësim për të ledzuar në mënyre të e për korekte dhe pa lënë fjet dyshimi se mund të kesh gabuar në ledzimin e tyre. Kjo skenë është duke të reguar momentin kur herë cule pas në gjalljes nisët për neholimp akti i ushyrjes me gji, që do të thot një lindje e re, njal është një simbol. Në rastin e herë kulit, lindja e ti e re është edhe njëri në gjallja. Pra kjo skenë të regon se si herë cule rikthejet në i pavdekshëm, qjelor dhe jep lamtun duke unisur drejt aurorës, kvanora, se malit të zotave. Kjo është më se edukshme akoma dhe më e qartë të këportreti ku Herkule shtrëngon dorën personit tjetër dhe si për tyre shkruet pastër Shqip fjala me tipike e tradicionale lamp vlam të mirë. Pik së pari më duhet të sqaroj se fjala zoronë, rojë, i përket Shqipe së vjetër dhe pikërisht në gegërishtë, zajet, fjallë e cila sot ndodhe të huazuar në gjuhën greke. Një shembul i pastër mbi fjallën, zajet në Shqip kemi fjallën zemër që do të thotë. Zëmar, marza, organi ku trupi njëriut mërjet ashtu si zëmëreku ku mërjet ora, etje. Atëherë ledzoni me kujdes duke patur për asysh që shenja e shigjetës ndodhur në reshtin e dytë është e barabart me germen, kësë si dhe germa, dëvrë, tashmë të konfirmuara e të mirë një ora qysh më parë. Në tabel kemi, S.A., Zohen, Pajknac, Hedzle, Dnjal, Kvanoda, Sësaja e cila korespondon me gjuhën Shqipe, e ka, zojnë, të e pa iknas, herkule, unjal, kryu anora së kre në Shqipen e sot me kemi, e ka jetën të e pa iknas, të pa ikur, të pa ndërprer, i pa vdekshëm, herkule unjal, unjal, kryu vdekje së kre, ron, aron s'ke. Tek figura e tret, legenda e herkulit vazhdon, herkule në këtë foto duke në lën lam të mirën para se të largohet për gjithmon drejt malit të zotave në olim. Kjo foto të regon edhe njëherë se pasyrat e truske flasin Shqip, si për në figur shkruat, het ku lemp baras kjo me fjallin më tipike shqiptare lampu, e cila përdoret akoma dhe sot në rastin kur dikush lërgohet për një periud kohore të gjatë ose për gjithmon. Pra së qaroj edhe njëherë aty shkruat Shqip, herkule lampu mirë.